在当今时代，用户导向已经成为商业领域的金科玉律。商家们通过各种途径收集用户的上网浏览习惯和社交媒体行为数据，分析他们不为人知的喜好，并利用这些信息来精准地为用户推送商品和服务。在中国，我们称之为大数据。这些复杂的计算机网络，数据和程序就像神经元一样相互连接。通过我们每天使用的应用程序和网络服务，与我们几乎每个人息息相关。他们分析着我们的行为习惯，并以此为依据推送商品、内容和个性化推荐，其精准程度前所未有。这种方式让大众时刻粘连在手机和平板电脑上，停不下浏览的脚步。这种复杂的网络就像一张无形的网，牢牢地捕获着我们的注意力。人们每天都沉浸在手机、平板电脑。甚至是电脑的使用中，这些应用程序和网络服务商通过分析用户行为数据来推送精准的内容和商品，利用人性化的推荐机制，让人们不断浏览沉迷，并促使人们进行更多的消费。可以说，这正是当下商业模式的成功之处。但遗憾的是，许多人并没有意识到自己正被裹挟其中。那么，人类的未来将走向何方呢？难道会像科幻作品中描述的那样？变成一个赛博朋克、法乌托邦吗？随着科技的飞速发展，一些跳脱出思维禁锢的人们开始意识到潜在的危机。人类与科技的依存关系正日益紧密，技术浪潮裹挟着人类不断前进，人与科技的融合也日益加深，真实与虚拟的边界日益模糊。如果现实本身就是一种幻想，那么这种区分还有意义吗？让我们从当下一些能够模糊现实与虚拟界限的软件说起。例如深度造假技术，这项技术正变得越来越强大，能够制作几乎任何人的视频，让他们说出或做出一些他们本来不会说不会做的事情。比如说，我们可以用深度造假技术制作一段视频，让美国总统特朗普说“我完全不赞成”，而这句话实际上并不是出自他本人。诚然，深度造假技术仍处于初期阶段，我们现在很容易辨别出这类伪造视频的真假。例如之前网络上特朗普的讲话视频，但是，随着这项技术不断发展，未来将越来越难以分辨深度造假和真实画面之间的区别。遗憾的是，这项技术正被用于一些非法用途，比如将名人的脸嫁接到色情影片中，损害他们的名誉。随着这项技术的发展，未来网络世界充斥着名人、政客等公众人物的虚假视频。他们可能在视频中说出一些与现实不符的言论。更令人担忧的是，随着技术的进步，真假视频将难辨真伪，甚至会出现真真假假，双方为证明自己才是真实版本而争论不休的局面。到那时，你如何证明你是你自己？而深度造假技术仅仅是科技阴谋论的冰山一角。随着我们不断迈向虚拟世界，与现实世界的联系也日益淡薄。当今世界，人们越来越担心既得利益者试图操控舆论、扭曲现实。阴谋论者认为，植入微芯片技术将是下一个控制人类的工具。诚然，我们现在使用的手机等移动设备都会收集和追踪我们的信息。但阴谋论者担心的是，微芯片植入人体后，能够大规模的监控甚至操纵人们的思想和情感，就像当下 Facebook 和 Google 等社交媒体平台正在做的那样。换句话说，既得利益者将不仅能监视我们的行为，还能监视我们的内心世界，无时无刻地读取我们的想法。阴谋论者更进一步认为，这种微芯片技术将结合人工智能，能够通过复杂的生理数据分析预测人们的未来行为，甚至影响我们的认知和决策过程。随着人工智能的不断发展，这一愿景似乎并不遥远。正如你所提到的，当下的算法已经在记录着我们的每一次搜索。并根据这些数据向我们推送信息，在一定程度上迎合了我们的喜好，也限制了我们接触其他资讯的渠道。阴谋论者认为，这种植入式芯片技术将比现在更加深入和隐蔽。令人不安的是，人们可能会自愿接受这种植入，并不是所有人都愿意单纯为了让政府监控自己而接受这项技术。就像如今的手机一样，对于愿意享受科技带来的便利的人们来说，植入微芯片将是建立大于弊的事情。尽管它需要交换一定的个人信息隐私，这项技术将可以获取到非常全面的信息，例如我们所见、所想、所感
、所处、所长等等。那么，这种前沿的科技会带来哪些潜在的好处呢？在最初阶段，伊隆·马斯克已经通过他的公司 n e w r o l l i n g 宣布。他们的技术可以通过将一些极细的电线直接连接到你的大脑，从而在理论上重写抑郁、焦虑等情绪的神经模式，甚至有可能帮助治疗脊柱问题等身体疾病。如果我们放眼未来，看看这项技术的发展大局，我们会发现，随着创新的推动，这项技术似乎正在走向一个全新的领域，那就是实现一种类似于心灵感应的网络连接。想象一下，如果我们能够通过思维直接连接到互联网。那将会是多么令人振奋的前景！神经连接技术将彻底颠覆我们获取信息的方式。只需一个念头，海量的知识将如同潮水般涌入你的脑海，无需再花费大量时间查阅文献。更令人兴奋的是，这项技术可以让人们实现前所未有的交流方式。闭上眼睛，感受对方的想法，仿佛置身于对方的梦境之中，进行一场沉浸式的交流。当然。安全和隐私是首要考虑的问题。神经连接技术必须建立在严密的安全保障之上，确保人们在享受便利的同时，无需担心个人隐私泄露的风险。如此一来，人类的沟通将进入一个崭新的纪元。神经连接技术不仅能带来信息获取的革命，更会让我们的沟通交流达到前所未有的高度。想象一下，当你注视对方双眼时，不仅能理解他的话语，更能感受到他的感受。这将增进人们之间的理解与信任，让我们的社会更加和谐美好。在教育领域，神经连接技术也将带来颠覆性的变革。传统教育需要花费大量时间学习知识，而神经连接技术可以让信息直接进入大脑，就像科幻电影《黑客帝国》中的主人公尼奥一样，瞬间掌握格斗技巧。可以预见，未来的人们将能够在极短的时间内学习掌握海量的知识。因材施教将变得更加高效。需要注意的是，神经连接技术并不是学习的捷径，批判性思维和独立思考能力仍然是必不可少的。诚然，神经连接技术可以让学习效率实现飞跃，就像电影《黑客帝国》中的尼奥一样，通过下载信息，人们能在短时间内掌握大量知识，成为某一领域的专家。但需要注意的是，神经连接技术并非单纯的知识下载器。它更像是信息高速公路，为你提供获取知识的便捷途径。真正的融会贯通，还需要学习者自身的理解、思考和练习。想象一下，一位拥有神经连接装置的艺术爱好者，可以轻松下载并理解各种艺术流派大师的创作理念和技巧。而仅凭下载的信息，他并不能创作出传世佳作。勤奋的练习和独创性思维，才是成就艺术大师的关键。同样的。一位想要成为律师的人，可以通过神经连接技术快速掌握法律知识框架和法规条例。但是，法庭辩论和案件分析考验的是律师的逻辑思维和实战经验。因此，神经连接技术只能帮助人们加速学习，而非替代学习的过程。你可以直接将课程下载并安装到你的大脑中。理论上，你可以将六年的紧张大学学习压缩到一个周末。然后你就能拥有与那些用传统方式花费大量时间学习的人相同，甚至更高的知识水平。随着越来越多的人开始与科技融合，我们甚至可能会看到一种全新的现象——集体的蜂巢思维。在这种思维模式下，每个人的大脑都将成为集体意识的处理器。这种意识将在所有接受了这种融合的人之间共享。从一方面来看，这种现象非常像《星际迷航》中的伯格人。他们通过集体意识连接形成一个整体，但从另一方面来看，这种现象似乎与许多古代的著作有着深刻的联系，比如赫尔墨斯文本等。这些文本以及像格列尔这样的思想家，他们都提出了一个观点，那就是宇宙中只存在一个意识。尽管我们的身体看起来是分开的，我们感觉彼此是断开的，但最终我们都在原厂中分享同一的意识。这种前沿技术的出现。无疑将对我们所有人的生活产生深远而翻天覆地的影响。生活将不再是我们熟悉的那个样子。随着我们在思想和身体上变得更加开放和相互连接，个人的界限和隐私感将逐渐消失。尽管这些想法听起来充满了吸引力，但阴谋论仍然存在。是谁编成了这个能够连接到我们思维的人工智能呢？
，就像今天的 Facebook 和 Google 一样，这种精神科技是否会瓦解我们的个性，使我们失去个性，变得更像机器人呢？当我们所有人都以这种方式相互连接时，现实的界限将进一步模糊。我们不得不面对一个深刻的问题：我们究竟是谁？微芯片技术只是我们通过科技实现连接的起点，因为随着技术的发展。我们可能会走进一个直接源于科幻电影的领域，让我们从一些出看起来并不显眼的创新开始。这些创新有可能以一种惊人的方式改变世界的格局。也许有一天，科学家和工程师们将研发出一种为盲人设计的人工眼睛的原型。通过一次简单的手术，就像创造了一个奇迹一样，那些一生都在黑暗中度过的人，突然间就能看见光明。而这种技术的可能性并不止于此。这些人将能够看到正常眼睛无法看到的光波，他们的视力将拥有集成的变焦功能，就像拥有了一双双筒望远镜般的眼睛。他们甚至可以在自己的视野中直接看到增强现实的显示。这些人可以在任何地方，无需手机，就能真正的看到满大街都是 Pokemon。当半人半机器的生物不仅能看见，而且视力比正常人的眼睛还要好时。甚至那些视力完好的人也会渴望得到这种升级。于是，一个新的拥有升级视力的人类时代就此拉开了序幕。即使在更为微妙、侵入性更小的层面上，我们也有一些创新的想法。比如，在新版的《美丽新世界》系列中，就描绘了一种数字隐形眼镜的设想。这种隐形眼镜可以连接到你眼睛后部的感受器，从而为你提供一种直接的精神和视觉链接。让你能够与社会中的其他人实现直接的心灵交流，这种情况也可能发生在假肢技术上。实际上，这已经在一定程度上成为现实，尽管这项技术还处于起步阶段。如果有人在一场可怕的事故中失去或损坏了他们的腿或手臂，他们有朝一日可以获得比任何正常身体部位更强大、更有能力的仿生肢体。这种仿生肢体可以赋予他们超人的力量或超人的速度。当然。这还需要在他们的生物体能够承受的范围内。当这项技术普及后，肯定会有人选择用仿生义肢替换断肢。这种技术在世界各国的军事超级士兵实验中可能尤其受欢迎。如果他们还没有再这样做的话，类似的想法也通过流行文化作品广为人知，例如动漫作品中的《机械战警》和《宝藏星球》中的主人公，以及动画作品《钢之炼金术师》中的爱德华·艾尔利克。现在，让我们将注意力暂时转移到虚拟现实领域，谈谈关于沉浸式体验的想法。我们甚至可以大胆想象，《头号玩家》中的绿洲 （Oasis） 即将成为现实。这是一个庞大的多人在线虚拟宇宙，玩家可以运用 VR 技术全身心投入其中。这也许会，也极有可能导致人们大量逃避现实生活，纷纷转而沉浸于数字世界。毕竟。当虚拟世界能让你置身浩瀚宇宙的任何角落，何必再去乏味的办公室？当你下班后可以和朋友们并肩作战，猎杀巨龙，又何必再去酒吧消磨时光呢？抛开你 iPad 上的赛车游戏，何不尝试一下真正身临其境的赛车体验呢？在家中舒适安全的环境里，通过 VR 技术，你可以享受身临其境般的沉浸感，却无需承受现实的危险。世界充满着苦难，但也拥有。VR 带来的无限可能，而有些人可能会过度沉迷于虚拟世界，甚至将大部分时间或全部时间都投入游戏中。试想，如果所有人都沉迷于游戏世界，现实世界将会怎样？就像小说《头号玩家》描绘的那样，人们在游戏中寻欢作乐，现实生活中却充斥着巨大的贫民窟，因为人们越来越少花时间去经营现实世界。为什么要修复漏洞百出的现实世界？当游戏世界可以完美无瑕，如梦似幻，一切都按照你的意愿精心打造。但，这还不是终点。随着科技发展，虚拟与现实的边界逐渐模糊，让你分不清梦境与真实。甚至，未来或许有一天，人类的意识能直接上传到游戏中。这种概念在动画《刀剑神域》中就被生动展现。人们戴上名为神经连接装置的头盔。便能将意识投射到一个完整虚拟世界，在其中冒险、生活。想象一下，你的身体静静躺在现实世界，而你的意识却在游戏中驰骋翱翔，无需任何束缚。你可以在艾泽拉斯挥舞魔法
，也可以化身像素小人，探索我的世界，甚至成为海拉尔的勇者。一切只取决于你的想象。这种匪夷所思的体验不仅出现在科幻小说中，也在热门剧集《黑镜》中有所展现。剧中，人们只需佩戴一枚轻薄的次世代 VR 头显，就像别在耳侧的纽扣一般。意识就能瞬间投射到虚拟世界，展开一段惊心动魄的冒险。进入这个虚拟世界，你将无所不能，翱翔天际，掌控魔法，踏上史诗般的冒险征途，甚至可以在如画的湖畔享受一个美妙的夏日，垂钓时光。这里的一切由你掌控。既然如此，为什么还要花时间在充满限制的现实世界呢？想要拥有超人般强健的体魄，还是性感迷人的外貌？在这里。你可以随心所欲地定制你的虚拟形象。更不可思议的是，这种技术能直接连接你的大脑，模拟各种感官体验，让你仿佛喝醉了一样畅快，或是像喝了药般产生奇妙幻觉，甚至可以重塑你的思维模式，让你变成任何你想要的样子。只要记得偶尔拔出设备进食，剩下的时间就可以尽情沉浸在这虚拟天堂之中。当然，上厕所这种问题也难不倒科学家们。随着科技的进步，他们一定会研发出会让你完全不用离开虚拟世界的新技术。不过，这也让人不禁好奇：如果意识和大脑长期沉浸在游戏中，不断被重塑，那么现实中的身体会发生怎样的变化呢？难道外貌也会受到影响吗？试想，当人类大规模出走虚拟世界，人类文明将会面临何等巨大的变革？作为人类的一份子。你又会选择留在逐渐消塌的现实，还是加入这场浩浩荡荡的虚拟狂欢呢？但并非所有人都沉醉于虚拟天堂，一部分人会对这种逃避现实的做法嗤之以鼻，选择坚守日益冷清的现实世界；另一部分人则可能因经济条件限制，根本无法负担高昂的脑部整合费用，从而与这场虚拟盛宴失之交臂。更令人担忧的是，随着脑部整合的普及。人工智能将积累海量有关人们对虚拟刺激的反应数据，这些数据能被别有用心者利用，巧妙地操控人们在现实中的认知，甚至在虚拟世界中为你量身打造无缝沉浸体验，让你欲罢不能，永远无法自拔。如此强大的技术也隐藏着令人不安的隐患，特别是将意识上传到游戏后，游戏创造者将可以时刻洞悉你的所有秘密、你的想法、情感、选择。掌握这些信息的人，就能够随时随地在潜意识层面操控你。尽管如此，为了在游戏中呼风唤雨、翱翔天际，恐怕大多数人还是会跳过那冗长乏味的用户协议，通常为五十到一百页，毫不犹豫地点击同意。毕竟，绚丽的魔法和自由的飞行就在注册按钮的另一边。我想，现在几乎没有人会在点击同意之前，看完那长长的用户协议吧。设想一下。随着人类科技的进步，我们或许能够将意识、思维、记忆全部转移到机械身躯之中，就像电影《复仇者联盟》中的奥创一样，拥有一个强健威猛的机器人躯体。但届时，人类的定义也将面临挑战：究竟何为人？对于一些渴望拥抱未来的弄潮儿来说，这无疑是令人兴奋的突破。